नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता सहावी या वर्गामध्ये या वर्षी आपण आता द्वितीय सत्राला सुरुवात करणार आहोत म्हणजेच सेकंड सेमेस्टरला सुरुवात करणार आहोत आपण इंग्रजी या विषयाला आता सुरुवात करणार आहोत मित्रांनो इंग्लिशमध्ये यापूर्वी आपण स्टडी टूर वन अँड टू फर्स्ट सेमेस्टरमध्ये पाहिलेलं आहे नाव लेट स्टार्ट टू लर्न स्टडी टूर थ्री और लेट स्टार टू स्टडी टूर थ्री तर मित्रांनो आता आपण स्टडी टूर थ्री जे आहे आपलं राहिलेलं हे द्वितीय सत्रामध्ये स्टडी टूर थ्रीला सुरुवात करणार आहोत इयत्ता सहावी मध्ये इंग्रजी या विषयाला आपण आता सुरुवात करतोय आणि त्यामध्ये जो स्टडी टूर थ्री हा जो आपला थर्ड युनिट हे जे आपलं थर्ड युनिट आहे तिसरं युनिट आहे या तिसऱ्या युनिटमधील थ्री पॉईंट वन जे आहे त्याला आपण सुरुवात करतो मित्रांनो आपल्याला ह्या सेकंड सेमेस्टरमध्ये म्हणजे दिपाळीनंतरसुद्धा आपली काही शाळा सुरू झालेली नाही त्यामुळं अर्थातच ट्युशन चालू करता आले नाही त्यामुळे आपण फर्स्ट सेमेस्टरप्रमाणेच सध्या तरी थ्री पॉईंट वन म्हणजेच सध्या तरी ऑनलाईन आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला शिकावं लागणार आहे त्यामुळं आता आपण सुरुवात करूया स्टडी टूर थ्री थ्री पॉईंट वन टाईम बघा मित्रांनो पेज नंबर फिफ्टी फोर पेज नंबर फिफ्टी फोर चोपन्न पान नंबर स्टडी टूर थ्री थ्री पॉईंट वन टाईम लेट्स स्टार्ट हाऊ मेनी सेकंड्स इन अ मिनिट हाऊ मेनी सेकंड्स इन अ मिनिट सिक्स्टी अँड नो मोर इन इट काय सांगितलेलं आहे बघा हाऊ मेनी सेकंड्स इन अ मिनिट सिक्स्टी अँड नो मोर इन इट हाऊ मेनी मिनिट्स इन अन आवर सिक्स्टी फॉर सन अँड शावर How many hours in a day? 24 for work and play. How many hours in a day? 24 for work and play. How many days in a week? 7. Both to hear and speak. Both to hear and speak. How many weeks in a month? 4. As the swift moon runs. How many months in a year? 12. The almanac makes clear. How many years in an age? 100, says the sage. How many ages in time? No one knows the rhyme. Christina Rosset. Baga, Mitra Nnu. He is a play 3.1 time now, which is a poem. या ओयमचे पोएट आहेत ख्रिस्तिना रोसेटी हे या कवितेचे कवी आहेत त्यांनी ही आपल्याला कविता आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये दिलेली आणि ते कविता आता मी तुम्हाला लावडिंग करून दाखवलेलं आहे वाचन करून दाखवलेलं आहे आता आपण ही कविता एक्सप्लेन करून मी तुम्हाला सांगतो बरोबर ठीक आहे बघा कवितेचं नाव आहे टाईम थ्री टाईम काय सांगितलेलं आहे कवितेमध्ये हाऊ मेनी सेकंड्स इन अ मिनिट पहिल्यांदा आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे हाऊ मेनी सेकंड इन अ मिनिट एका मिनिटामध्ये किती सेकंद असतात सिक्स्टी अँड नो मोर इन इट उत्तर काय दिलेलं आहे साठ सेकंद असतात त्यापेक्षा अधिक नसतातच याचं पिक्चरसुद्धा आपल्याला इथं क्लिअर करून दाखवलेलं आहे बघा म्हणजेच घड्याळाची जी काही वेळ आहे हे घड्याळाची वेळ दाखवण्यासाठी घड्याळ्या संदर्भातला जो काही प्रश्न आहे त्याच्याशी संदर्भात आपल्याला हे थोडंसं चित्राच्या माध्यमातून स्पष्ट केलेलं आहे इथं चित्रसुद्धा आपल्याला दिलेलं आहे आणि खाली सिक्स्टीचा आपल्याला म्हणजे साठ हा अंकसुद्धा दिसत आहे नेक्स्ट हाऊ मेनी मिनिट्स इन अन आवर काय सांगितलेलं आहे हाऊ मेनी मिनिट्स इन अन आवर एका तासामध्ये किती मिनिटी असतात सिक्स्टी फॉर सन अँड शावर काय म्हटलेलं आहे सिक्स्टी फॉर सन अँड शावर म्हणजेच साठ मिनिटी असतात 
एका तासामध्ये साठ मिनिटे असतात एका मिनिटामध्ये साठ सेकंद असतात बरोबर तसंच एका तासामध्ये साठ मिनिटे असतात फॉर सन अँड शॉवर म्हणजेच उन्हाळा असू द्या पावसाळा असू द्या बरोबर अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलेले आहेत साठ मिनिटे असतात म्हणजे ऊन सावलीचे साठ मिनिट थोडक्यात हाऊ मेनी आवर्स इन अ डे हाऊ मेनी आवर्स इन अ डे दिवसामध्ये किती तास असतात दिवसामध्ये किती तास असतात आपल्याला दिवसा चित्र दिसत आहे सूर्याचं चित्र दिसत आहे म्हणजेच हा दिवस आहे बरोबर म्हणजेच काय विचारलेले प्रश्न आपल्याला हाऊ मेनी आवर्स इन अ डे एका दिवसामध्ये किती तास असतात ट्वेंटी फोर फॉर वर्क अँड प्ले किती तास असतात ट्वेंटी फोर चोवीस तास असतात आणि कशासाठी ते तासांचा उपयोग असतो फॉर वर्क अँड प्ले काही तास काम करण्यासाठी काही तास खेळण्यासाठी हाऊ मेनी डेज इन अ वीक हाऊ मेनी डेज इन अ वीक आठवड्यामध्ये किती दिवस असतात हाऊ मेनी डेज इन अ वीक आठवड्यात किती दिवस असतात सेवन म्हणजेच थोडक्यात किती वार असतात आठवड्याचे वार सात सेवन बोथ टू हिअर अँड स्पीक बोथ टू हिअर अँड स्पीक म्हणजे हे जे आठवड्याचे वार असतात हे आठवड्याचे वार ऐकण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी सुद्धा असतात हाऊ मेनी वीक्स इन अ मंथ काय सांगितलेलं आहे हाऊ मेनी वीक्स इन अ मंथ एका महिन्यामध्ये किती आठवडे असतात फोर ॲज द स्विफ्ट मून रन म्हणजेच आपला जो चंद्र आहे चंद्र ज्याप्रमाणे तो धावतो ज्याप्रमाणे त्याचं चंद्राचं मार्गक्रमण चालू असतं म्हणजेच अरंत हे काय ओल्ड फॉर्म ऑफ रन म्हणजेच रन्स हे जे आहे ह्या रन्सचं ओल्ड फॉर्म आहे रंथ आपण म्हणतो ना आर्वी रन म्हणजे धावणे पळणे मग चंद्र ज्याप्रमाणे समजा पौर्णिमा ती पौर्णिमा एक महिना अमावस्या ती अमावस्या एक महिना अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे की एका महिन्यामध्ये किती किती आठवडे असतात फोर चार आठवडे असतात हाऊ मेनी मंथ्स इन अ इयर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हाऊ मेनी मंथ्स इन अ इयर एका वर्षामध्ये किती महिने असतात ट्वेल्व बारा महिने असतात द आल्मन ॲक मेक्स क्लिअर द आल्मन ॲक मेक्स क्लिअर म्हणजे पंचांग आपल्याला स्पष्ट करून सांगतं एका वर्षामध्ये बारा महिने असतात कारण आपण कॅलेंडर विकत घेतो का नाही आता आपला डिसेंबर महिना चालू आहे बरोबर जानेवारी महिन्यामध्ये प्रत्येकाच्या घरोघरी कॅलेंडर आणतो आपण कोणतं का असे ना आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहता किती महिने असतात ट्वेल्व बारा महिने असतात हाऊ मेनी इयर्स इन अँड एज हाऊ मेनी इयर्स इन अँड एज एज म्हणजे काय युग एज म्हणजे काय युग मग एका युगामध्ये किती वर्ष असतात हाऊ मेनी इयर्स इन अँड एज वन हंड्रेड सेज द सेज म्हणजेच शंभर वर्ष असतात एका युगामध्ये शंभर वर्ष असतात पण तुम्हाला युग हा शब्द क्लिअर होण्यासाठी इथं माहिती दिलेली आहे काय तर वन हंड्रेड सेज द सेज सेज म्हणजे कोण संत सेज म्हणजे कोण संत संत महात्म्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे एका युगामध्ये शंभर वर्ष असतात शेकडो वर्ष युग अठ्ठावीस विठेवर युग ऐक त्याच्यामध्ये युग हा शब्द आहे म्हणजेच एका युगामध्ये शंभर वर्ष असतात नेक्स्ट हाऊ मेनी एज इज इन टाईम मग वेळ जो आहे कालखंड जो आहे काळ जो आहे या काळामध्ये किती युग असतात नो वन नोज द रॅम काय म्हटलेलं आहे लास्ट वन क्वेश्चन काय आपला किंवा त्यांचा क्वेश्चन काय आहे हाऊ मेनी एज इज इन अ टाईम एका कालखंडामध्ये काळामध्ये युग किती असतात नो वन नोज द रॅम याचं आन्सर कोणालाच माहीत नाही अशा पद्धतीने आपल्याला इथं माहिती थ्री पॉईंट वन टाईम या कवितेच्या माध्यमातून दिलेली आहे तर पहा मित्रांनो इथं पेज नंबर फिफ्टी फोरवरती आपल्याला टाईम या कवितेमध्ये काय काय सांगितलेलं आहे थोडक्यात तर मिनिटामध्ये किती सेकंद असतात सिक्स्टी त्यानंतर एका तासामध्ये किती मिनिट असतात सिक्स्टी मिनिट्स त्यानंतर एका दिवसामध्ये किती तास असतात ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे एका आठवड्यामध्ये किती दिवस असतात 
सेवन डेज इन अ वीक त्यानंतरचा जा प्रश्न काय विचारलेला आहे की हाऊ मेनी वीक्स इन अ मंथ म्हणजेच महिन्यामध्ये किती आठवडे असतात फोर वीक्स नंतर काय विचारलेलं आहे एका वर्षामध्ये किती महिने असतात हाऊ मेनी मंथ्स इन अ इयर एका वर्षामध्ये किती महिने असतात देर आर ट्वेल्व मंथ्स इन अ इयर नेक्स्ट क्वेश्चन काय होता त्यांचा हाऊ मेनी इयर्स इन ॲन एज इन ॲन एज वापरले बघा इथं थोडंसं लक्ष द्या आत्तापर्यंत सगळीकडे त्यांनी अ असा शब्द वापरलेला होता बरोबर इन अ डे इन अ मंथ ऐक नाही इन अ इयर परंतु या ठिकाणी मात्र इन ॲन एज वापरलेलं आहे कारण मित्रांनो हा स्वरोच्चार झालेला आहे बरोबर स्वराने सुरुवात झालेली आहे म्हणून व्हॉवेल साऊंड आहे म्हणून या ठिकाणी ॲन हे आर्टिकल वापरलेलं आहे इन ॲन एज उत्तर काय दिलेलं आहे वन हंड्रेड म्हणजेच शंभर वर्षाचं एक युग असतं आणि शेवटचा प्रश्न त्यांचा होता हाऊ मेनी एजेस इन अ टाईम कालखंडात किती युग असतात नवन नोज दर आहे म्हणजे याचं आन्सर कोणालाही माहीत नाही असं इथं कवीने सांगितलेलं आहे बघा आपल्याला हे पिक्चर थोडंसं क्लिअर करतील आपल्या लेफ्ट साईडला याच पेजवरती क्लॉकचं पिक्चर दाखवलेलं आहे सनचं पिक्चर आहे बरोबर रेनी सीझन क्लाऊड याचं पिक्चर आहे त्यानंतर ट्वेंटी फोर आवर्स असतात एका दिवसामध्ये ट्वेंटी फोर आवर्स असतात हे इथं सांगितलेलं आहे त्यानंतर आठवड्यामध्ये किती दिवस असतात सेवन डेज हे आपल्याला इथं क्लिअर केलेलं आहे त्यानंतर एका महिन्यामध्ये पौर्णिमा म्हणजेच अशा पद्धतीने एका फेजेस आहेत ह्या काय आहेत मून फेजेस आहेत चंद्राची कला आहे ही आणि मग एका महिन्यामध्ये किती आठवडे असतात फोर वीक्स हे इथं क्लिअर केलेलं आहे आणि त्यानंतर कॅलेंडर दाखवलेलं आहे एका वर्षामध्ये किती महिने असतात ट्वेल्व मंथ्स असं इथं क्लिअर केलेलं आहे त्यानंतर संतांनी पुढं काय माहिती सांगितलेली आहे हे इथं आपल्याला सेजेस बघा संतांचं पण चित्र आपल्याला दिसतं इथं संतांनी पण सांगितलेलं आहे की एका युगामध्ये किती वर्ष असतात तर शंभर वर्ष असतात असं इथं आपल्याला क्लिअर केलेलं आहे संत हे संत आहेत आणि संताने सांगितलं आहे एका वर्षामध्ये हां सॉरी एका युगामध्ये शंभर वर्ष असतात हे क्लिअर केलेलं आहे पण लास्ट वन जो आपला क्वेश्चन आहे की हाऊ मेनी इज इस इन अ टाईम नो वन नोज द राय म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर येत नाही प्रश्नचिन्ह आहे असं इथं माहिती आपल्याला दिलेली आहे लक्षात आलं का बघा मित्रांनो तर आपल्याला अशा पद्धतीने पेज नंबर फिफ्टी फोरवरती थ्री पॉईंट वन टाईम या कवितेची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे किंवा ही जी कविता आहे ही कविता मित्रांनो आता मी तुम्हाला पूर्णतः समजावून दिलेली आहे बरोबर अगदी क्लिअर केलेली आहे व्यवस्थितरित्या समजावून दिलेली आहे स्पष्ट करून सांगितलेली आहे तर मित्रांनो आता आपलं आपण होमवर्क वेळे वळूया स्टडी टूर थ्रीमधील थ्री पॉईंट वन याचा जो ही जी टाईम ही कविता आहे ही कविता अतिशय व्यवस्थितरित्या तुम्हाला मी समजावून दिलेली आहे याच्या होमवर्कडे वळूया होमवर्कमध्ये तुम्ही काय करायचं आहे तर थ्री पॉईंट वन टाईम या कवितेचे जे शब्दार्थ आहेत त्या शब्दार्थाचा फोटो मी तुम्हाला पाठवतो त्या फोटोमधील शब्दार्थ तुम्ही पहा व्यवस्थित आणि तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढा दोन वेळा लिहा आणि तेच शब्द पाठांतरसुद्धा करा आणि जे काही लिखाण केलेलं आहे शब्दार्थाचं त्या लिखाणाखाली पालकांची सही घ्या आणि माझ्या व्हॉट्सअपला ही माहिती किंवा तो फोटो पाठवा सेंड करा समजलं ठीक आहे थँक्यू व्हेरी मच